ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്ത കാലത്തായി നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഒരു മൊബൈൽ വാങ്ങുക വാങ്ങിയാൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഒരു മൊബൈൽ വാങ്ങിയാൽ അത് ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് ഒരു ഫോറിൻ ട്രിപ്പിന് പോവുകയാണ് ഓൾറെഡി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണുണ്ട് ഈ ഫോൺ വിദേശ രാജ്യത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ അവർ അവരുടെ സർവീസുമായി എൻ്റെ മൊബൈൽ വർക്ക് ചെയ്യുമോ ഈ ക്വസ്റ്റ് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കാണണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം ഒന്ന് ഇന്ന് ലോകത്ത് രണ്ടിടത്തിൽ ടെക്നോളജിയിലാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ജി എസ് എം രണ്ട് സി ഡി എം എ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ പ്രൊവൈഡർ മൊബൈൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ തരുന്ന ടെക്നോളജി അത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് വിദേശ രാജ്യത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുകയുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൊബൈൽ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് മൊബൈൽ സ്പെക്ട്രം ഫ്രീക്വൻസി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അമേരിക്കയിൽ അമേരിക്കയിലെ സ്പെക്ട്രം ഫ്രീക്വൻസി ഇന്ത്യയിലെ സ്പെക്ട്രം ഫ്രീക്വൻസിയുമായി ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ ഒരു സിമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് സോ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വിദേശ രാജ്യത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ രാജ്യത്ത് വാങ്ങിയ മൊബൈൽ ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഗൂഗിൾ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി വിൽ മൈ ഫോൺ വർക്ക് ഡോട്ട് നെറ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ വെബ്സൈറ്റ് തുറന്നു വരും ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ എനിക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണെന്നോ ഇത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളായി എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഫോറിൻ ട്രിപ്പിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോൺ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വെബ്സൈറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടിൽ പോയി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഫോൺ ഏതാണോ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫോൺ ഏതാണോ അതിൻ്റെ മേക്കർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ ആപ്പിൾ എൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മോഡൽ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഉപയോ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്പിളിൻ്റെ എല്ലാ മോഡലുകളും ഇതിൽ വരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആപ്പിൾ ലെവൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം സബ്സെറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണം കാരണം ഒരേ മാനുഫാക്ചർ തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളിലും പല മോഡൽ നമ്പറുകളാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഓൾ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ അവരുടെ എല്ലാ മോഡലുകളും സെലക്ട് ആകുന്നു അതിനുശേഷം കൺട്രി എന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഇന്ത്യ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കാരണം ഈ ഐഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയണം അതിനുശേഷം മൊബൈൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ എന്ന സ്ഥലത്ത് റിലയൻസ് ജിയോ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് സെർച്ച് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് കാണിക്കുന്നു ഐഫോൺ ലെവൽ ഐഫോൺ ലെവൻ റിലയൻസ് ജിയോയിൽ ഓൺലി ഫോർ ജി മാത്രമേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ടു ജിയും ത്രീ ജിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതിനുശേഷം നമ്മൾ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എയർടെൽ എന്നാക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് കാണിക്കുന്നു എയർടെൽ ടു ജി ത്രീ ജി ഫോർ ജി എല്ലാ സർവീസുകളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഐഫോണിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഐപാഡും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഐപാഡിൽ അത് ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ മിനി പാഡ് ഐപാഡ് മിനി ഐപാഡ് മിനി പാഡ് ടു സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ആർ എയർടെൽ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് കാണിക്കുന്നു ഐപാഡിൻ്റെ രണ്ട് മിനി ഐപാഡ് ടു രണ്ട് മോഡലുകളുണ്ട് ഒരു മോഡലിൽ ടു ജി ത്രീ ജി ഫോർ ജി എല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഒരു മോഡലിൽ ടു ജി ത്രീ ജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഫോർ ജി മേ ഓർ മേ നോട്ട് ഇഫ് ബ്ലൂ ടിക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അത് പെർഫെക്റ്റായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു യെല്ലോ ടിക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടേക്കാം ഇനി അടുത്
കാരണം ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിയ ഫോൺ അത് യു എ യിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കണം ആൻഡ് സർ ആൻഡ് മൊബൈൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ നമുക്ക് കാണാം യു എയിൽ ഓൾഡി രണ്ട് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റിസൾട്ട് വരുന്നു ഇത് ടു ജി ത്രീ ജി മാത്രമാണ് കാർബൺ മൊബൈൽ യു എയിൽ വർക്ക് ആവുന്നത് ഫോർ ജി വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി അടുത്തതായി ഇനി അടുത്തതായി നമ്മളൊരു ചൈനയിൽ മാത്രം ചൈനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ മൊബൈലായ ഏസൂസ് എടുത്തു എന്ന് ഇത് ഈ മൊബൈൽ അമേരിക്കയിൽ വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാം സോ ഞാൻ മൊബൈൽ മെയ്ക്ക് ഏസ് മാനുഫാക്ചർ ഏസൂസ് സെലക്ട് ചെയ്തു മോഡൽ സെൻഫോൺ ഫൈവ് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം എല്ലാ മോഡലും സെലക്ട് സബ്സെറ്റിലായിട്ടുള്ള എല്ലാ മോഡലുകളും സെലക്ട് ചെയ്തു കൺട്രി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക ആൻഡ് മൊബൈൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ വെരിസോൺ റിസൾട്ട് വരുന്നു ഇത് അമേരിക്കയിൽ ഈ മൊബൈൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ലെന്ന് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൺട്രിയുടെ പേര് മാറ്റി ചൈന എന്നാക്കി എന്നിട്ട് വീണ്ടും ചൈനയിലെ മൊബൈൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡറുമായി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കാണിക്കുന്നു ടു ജി ത്രീ ജി ചൈനയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതായത് ഒരേ മൊബൈൽ തന്നെ പല രാജ്യ ചില രാജ്യങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തേക്കാം ചില രാജ്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു നിങ്ങളൊരു ഫോറിൻ ടൂറിസ്റ്റ് ആണോ അതല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായി ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ ഉപയോഗകരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളൊരു ഫോൺ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തു നിന്ന് ഒരു ഫോൺ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രയോജനകരമായിരുന്നു എന്ന് കരുതട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം പെട്ടെന്നൊരു വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ വളരെ പ്രയോജനകരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക്